வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்ப்பது வண்டர் வேர்ல்டு இன்ஃபோ தமிழ் சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்மளோட இந்த மனித வாழ்க்கையில் யாருக்கு தாங்க பிரச்சனை இல்லை அந்த பிரச்சனையை நாம் எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்றதுல தான் அந்த பிரச்சனையோட தீர்வும் இருக்குது பிரச்சனையை எப்படி பார்க்கணும் எப்படி முடிவெடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு குட்டி கதை தாங்க இது ஒரு ஊரில் ஒரு பேச்சாளர் இருந்தார் அவரோட பேச்சை கேட்குறதுக்கு மக்கள் கூட்டம் அலை மோதும் அவரோட பேச்சை கேட்டாலே மனசில் தன்னம்பிக்கை தானாக பொங்கி எழுமா அவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு போட்டி வைப்பாராம் அதில் ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பயிற்சிகளை கொடுத்து வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றியாளராக மாற்றிடுவாராம் வழக்கம் போல் இந்த வருஷமும் அந்த போட்டியை நடத்துகிறாரு மூணு பேர் வெற்றி பெறுறாங்க அதில் ஒருத்தரை தான் தேர்வு செய்வார் அந்த பேச்சாளர் அந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மூணு பேரையும் பேச்சாளர் தன்னோட வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அவங்க மூணு பேரும் அவங்க வீட்டுக்கு போனதும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் வீடு ரொம்ப சுத்தமாக இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்க வந்து அவங்க மூணு பேரையும் தனித்தனி ரூமில் தங்க வைக்கிறாங்க நாளைக்கு காலையில் பேச்சாளரை சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டும் போயிடுறாங்க மறுநாள் காலையில் பேச்சாளரை சந்திக்க அவங்க மூணு பேரும் தயாராக இருக்காங்க பேச்சாளரும் வந்துட்டார் அவரை பார்த்தோன்னே அந்த மூணு பேருக்கும் ரொம்ப ஆர்வம் என்ன சொல்ல போகிறாரு யாரை செலக்ட் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு அந்த பேச்சாளர் மூணு பேரையும் பார்க்குறாரு அப்புறம் மூணாவது ஆளுக்கு பேச்சை கொடுத்து செலக்ட் பண்ணுறாரு மற்ற ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்றுமே புரியலை மூணு பேரும் ஒன்றா தான் வந்தோம் இது வரைக்கும் இவர் எதுவுமே பேசலை அப்புறம் எப்படி பேச்சாளர் இவரை செலக்ட் பண்ணார் அப்படின்னு மனசில் நினைக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த பேச்சாளர் மூணு பேரையும் அவங்க தங்கி இருந்த ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஃபஸ்ட்டு இருந்தவரோட ரூமை திறக்கிறாரு நேற்று சுத்தமாக இருந்த ரூம் இன்றைக்கி அங்கங்கே குப்பையாக இருக்குது அப்போது அந்த பேச்சாளர் சொல்கிறாரு ஒரு வெற்றியாளருக்கு தனி மனித ஒழுக்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் நீங்கள் தங்கியிருந்தது வேறொருத்தரோட ரூம் அப்படின்றத நீங்கள் மனசில் நினைக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது ஆள் தங்கியிருந்த ரூமுக்கு போகிறாங்க அந்த ரூம் முதல் நாளில் எப்படி சுத்தமாக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இப்போவும் சுத்தமாக இருக்குது அப்படின்னா ஏன் ரெண்டாவது ஆளை இவர் செலக்ட் பண்ணல அப்படின்ற சந்தேகம் அவங்க முகத்தில் இருந்துச்சு அப்புறம் அவங்க எல்லாரும் மூணாவது ஆளோட ரூமுக்கு போகிறாங்க அந்த ரூமும் சுத்தமாக இருந்துச்சு எல்லாரோட முகத்துலேயும் ஒரு குழப்பம் இப்போது அந்த பேச்சாளர் பேச தொடங்குறாரு நேற்று நீங்கள் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ரூமில் குளிக்கிற ரூமில் இருக்கிற தண்ணீர் வர வாழ்வை நான் அடைச்சி வச்சிட்டேன் நீங்கள் மூணு பேரும் வந்த உடனே தண்ணி வருதான்னு பார்த்தீங்க வரலன்ன உடனே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வேலையால் கூப்பிட்டு அதை சரி செய்ய சொன்னீங்க ஆனால் இந்த மூணாவது நபர் மட்டும் அந்த பிரச்சனையை அவரே சரி செஞ்சுக்கிட்டாரு இது ஒரு சின்ன பிரச்சனை தான் இதுக்கான தீர்வை நீங்களே தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதனால தான் நான் இந்த மூணாவது நபரை தேர்வு செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதிலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா தனி மனித ஒழுக்கம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்ததா பிரச்சனை சின்னதோ பெருசோ முதல்ல நாம் அதை ஆராய்ஞ்சு அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை கண்டுபிடிக்கணும் ஒவ்வொரு சின்ன பிரச்சனைக்கும் நாம் அடுத்தவங்களை எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டே இருந்தோன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் ஆகவே முடியாது நம்ம பிரச்சனைக்கான தீர்வையும் ஏதாவது ஒரு முக்கிய முடிவையும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நாமளே எடுக்க கற்றுக்கணும் அப்படி கற்றுக்கிட்டா தான் அதனால் ஏற்படுற பிரச்சனையோ சக்ஸஸோ அதை நம்மளால் பேலன்ஸ்லாம் ஏற்றுக்க முடியும் அடுத்த தடவை முடிவெடுக்கிறப்பவும் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் எடுக்கிற முடிவுன்றது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் எடுக்கிற முடிவை யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் விட்டு தராதீங்க ஏன்னா முக்கியமான நேரத்தில் நாம் எடுக்கிற ஒவ்வொரு முக்கியமான முடிவும் நம்மளோட வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் நன்றி வணக்கம்